the stock la investment pandrudhu endha company best ana company endha company oda share vaangna nalla irukku nu konja solla ivarani nu nariya per engitta ketirukinga indha video la veru ore nimishathila edhu best ana stock indradha kandupidikkuradhukana oru tips ah na solli kudukka pora so indha video va end varaikum paarenga share market la investment pananum nenaikka kudiya palarukkum idhu oru eye opening video va irukku na nambara welcome to freedom tamil money channel na unga ivarani and nammude freedom tamil money channel la subscribe panna marandirundinga na இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க How can we choose the best stock? Best on a stock is how to choose and select. For example, I would like to say, I would like to recommend any company or any company or share or recommend any company. If you have your analysis, how to choose the best on a stock is how to choose the best on a stock. First, type the screener in Google. So, this page is the first page. There are screens here. Click on that. You click on that. You can see it on the side. You can see it on the side. You can see it on the side. You can see it on the aerospace and defense, agrochemicals, air transport services, automobile, banks, bearings, cement, cement products, computer education, construction. கச்சக்கமான செக்டார்ஸ் இங்க லிஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இப்போ இதுல நம்ம என்ன செக்டார்ல இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்கணும் நான் ஆட்டோமொபைல் செக்டரை இப்போ செலக்ட் பண்றேன் இப்போ பாத்தீங்களா ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸ் எத்தனை இருக்கு அப்படிங்கற லிஸ்ட் இங்க இருக்கு சோ இங்க 10 இருக்கு நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல ஒரு 10 இருக்கு சோ டோட்டலி 20 இருக்கு 20 கம்பெனிஸ் இருக்கு ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸ் சோ இவ்ளோ கம்பெனிஸ்ல எது பெஸ்டான கம்பெனி எந்த கம்பெனில நான் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்றது அப்படிங்கற கேள்வி நமக்கு ரெண்டாவது வரும் சோ இந்த சமயத்துல நாம என்ன பண்ணனும் அப்படினா இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் போகிறேன் எடிட் காலம்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எடிட் காலம்ஸ் போயிடு நாம செட் பண்ணி வெச்சுக்கணும் எந்தெந்த முக்கியமான ஃபண்டமெண்டல்ஸ்ல நாம செக் பண்ணனும் ஒரு கம்பெனி செலக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் சோ கம்பெனிக்கு முன்னாடி இந்த செக்டார்ஸ்ல எப்படி கம்பெனிஸ் நாம வந்து ஃபில்டர் பண்றது அப்படிங்கறத நான் பார்க்கலாம் இந்த 20 கம்பெனில எது பெஸ்டான கம்பெனி செலக்ட் பண்றதுக்கு வெறும் 5 5 பாயிண்ட் மட்டும் நாம கன்சிடர் பண்ணிட்டே போதும் அது என்ன 5 பாயிண்ட் அப்படிங்கறத தெளிவா நான் சொல்றேன் கவனமா கேளுங்க நம்பர் 1 பாசிட்டிவ் ஃப்ரீ cash flow கம்பெனி ரன் பண்றதுக்கு அவங்க கிட்ட ஒரு பாசிட்டிவான ஃப்ரீ ஆன cash flow இருக்கா ஒரு business ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கம்பெனி ரன் பண்றாங்க அப்படினா அவங்க கிட்ட பண பற்றாக்குறை இருக்கா இல்ல கடன் ஏதாவது வச்சிருக்காங்களா இல்ல அவங்க business ரன் பண்றதுக்கு அவங்க கிட்ட போதுமான அளவுக்கு பணம் இருக்கா அப்படிங்கறத தான் ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணனும் அத செக் பண்றதுக்கு இந்த அதே screener page க்கு நான் வரேன் இந்த edit column ஐ click பண்ணீங்கனா இங்க கீழ பாருங்கள cash flow இருக்கா அந்த cash flow-வ நான் click பண்றேன் क्लिक पर ना रीसेंट प्रेसिडिंग हिस्टोरिकल अभी ने मूने कैटेगरी रखे अरे ना प्रेसिडिंग ईयर अदो तो फ्री कैश फ्लो प्रेसिडिंग ईयर अदो ना सेलेक्ट पने क्या सो सेलेक्ट पंटे सेव कॉलम्स कुड़ते टें कुड़ते तो कापर माँ इंगे लिस्ट आउट आयर का कुड़िये इरुवद कंपनी सुनिया कैश फ्लो एन्ना अपडिंग कर द Free Cash Flow Proceeding Year அப்படிங்கறது அதோட மீனிங் இங்க மாருதி சுசுகி இருக்கு டாடா மோட்டார்ஸ் இருக்கு M&M பஜாஜ் ஆட்டோ TVS மோட்டார் அசோக் லீலாண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனிஸ்ல கூட லிஸ்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் பாக்கும்போது ஆமால அப்படிங்கற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது சோ இதுல மாருதி சுசுகி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா பாத்துக்கோங்க 3000 crores இருக்கு டாடா மோட்டார்ஸ்ல 16000 crores இருக்கு அவங்க கிட்ட ஃப்ரீ cash flow இங்க பாருங்க நெகட்டிவால நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு சோ நெகட்டிவ்ல இருக்க கூடிய கம்பெனியை நாம கண்டுக்கவே வேண்டாம் because அவங்க கிட்ட அவங்களோட business ஐ கம்பெனி ரன் பண்ற அளவுக்கு போதுமான அளவுக்கு பணமே இல்ல அந்த கம்பெனில போய் நீங்க இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணீங்க அப்படினா ஆப்வியஸா அது ஃபெயிலியர்ல தான் முடியும் நமக்கு லாஸ் தான் प्रॉफिट ஆகாது சோ அதே காலமா நான் மறுபடியும் கிளிக் பண்றேன் அசெண்டிங் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல நமக்கு ஆயிருக்கு பாருங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் டாடா மோட்டார்ஸ் அவங்க கிட்ட 16000 crores இருக்குது ஃப்ரீ cash flow பாருங்க அதான் பெருசு சோ இத நம்ம செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் எந்த கம்பெனில ஜாஸ்தியான cash flow இருக்கோ அந்த கம்பெனில நம்ம இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணலாம் இரண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படினா மார்க்கெட் கேபிட்டல் அதாவது மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் அப்படி கூட சொல்வாங்க ஒரு கம்பெனி எப்படி ரன் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்களுடைய மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் பார்த்து நம்மால கண்டுபிடிச்சுக்க முடியும் ஒரு கம்பெனியினுடைய மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் பாத்தீங்கன்னா 15000 கோடிக்கு மேல இருந்ததுனா அது ஒரு பெஸ்டான கம்பெனி ஒரு நல்ல கம்பெனி அத நாம வந்து இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கம்பெனில இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கம்பெனி இந்த டேட்டாஸ் தான் நமக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கண
எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் அதல நம்ம இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணனும். சும்மா அவங்க சொல்றாங்க இவங்க இந்த கம்பெனில இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணி இவ்ளோ प्रॉफिट பாத்துட்டாங்களா அப்படினலாம் நம்ம அடுத்துவங்க சொல்ற பேச்ச கேட்கவே கூடாது. நீங்களா உட்கார்ந்து அனலைஸ் பண்ணி தான் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணனும். எப்பவுமே சேல்ஸ் growthம் பாத்தீங்கன்னா 15% க்கு மேல இருந்துச்சுனா அந்த கம்பெனி நல்ல நிலமையில இருக்கு அப்படினு தான் அர்த்தம். இந்த மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் பொறுத்தளவுல அந்த கம்பெனி எந்த அளவுக்கு வொர்த் அப்படிங்கறதையும் அந்த மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் அமௌண்ட் வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். அந்த சேல்ஸ் growth வேற இந்த 15% க்கு மேல இருந்துச்சுனா பெட்டர் நான் சொன்ன இல்லையா? அது என்ன சேல்ஸ் growth அந்த growth எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படினா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குங்க. கரண்ட் நம்பர் மைனஸ் प्रीवियस நம்பர் டிவைடட் பை प्रीवियस நம்பர் 100 For example, நான் வந்து இப்போ 2024ல இருக்கோம். நான் 2022 23 வந்து एग्जांपलா எடுத்துக்கறேன். இப்போ 2022ல 5 லட்சம் ரூபாய்னு வச்சுக்கறேன். ஓகே? போன வருஷம் 2023ல 7 லட்சம்னு வச்சுக்கறேன். பட் நான் என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கனா கரண்ட் இயர் அப்படிங்கறதுல 2023 தான் வச்சுக்க போறேன். சரியா? இப்போ ஃபார்முலால ஃபர்ஸ்ட் கரண்ட் நம்பரா கரண்ட் நம்பர் 2023ல 7 லட்சம். ஓகே? 7 லட் 5 லட் 5 லட் 100. இப்போ டிவைட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 40ங்க So, company growth 40 so, growth 15% growth 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 by shareholders equity ipo inda return on equity eppadi kandupidikiradhu appadina net income na sonna illa net income evlo 1 divided by shareholders stock 5 into 100 20 so r e 20 irukkeenga so profit evlo generate pannirukanga appadina 20 appadindradha artham 15 ku mela irukkonu sonna illa illa 20 irukku appadingaradhaala idu okay inda company la nalla padiya profit kuduthittu irukranga appadingaradhu namakku confirm aagudhu number 3 zero pledge percentage adhavadhu or company olunga avangala run panna mudiyala appadina avangala stocks ellathaiyume bank la pledge panni avangitta panatha vaangi and business run pannitt irupanga so or company la inda pledge percentage zero va irundichu appadina investment pandrathukku adu thagudiyana company nu artham ena avanga kitta pana illada pachathula dhaan pledge panni pana vaangranga adamana vachi illa vittu vaangiittu irukanga appadi irukumbodhu and company nala eppadi or nalla results kudukka mudiyum so indha samayathila namma nalla yosikano indha zero pledge percentage endha company la irukko andha company investment pandrathukku or ideal ana or stock appdi solalam number 4 debt to equity ratio indha debt to equity ratio below 1 a irundichu appadina and company la invest பண்ண பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கறது நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் முடிவு எடுக்கணும். ஏனா அந்த கம்பெனியை நடத்துறதுக்காக அவங்க எவ்வளவு கடன் வெளியில வாங்குறாங்க அப்படிங்கறது தான் அந்த டெட் டு ஈக்விட்டி ரேஷியோ அப்படி சொல்றாங்க. அந்த கம்பெனியை அவங்க ரன் பண்ண முடியாத பட்சத்துல தான கடன் வாங்குறாங்க. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சோ அவங்களுடைய கடன் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கணும். सपोज டெட் டு ஈக்விட்டி ரேஷியோ ரொம்ப ಜಾஸ்தியா இருந்துச்சு அப்படினா ரொம்ப ரிஸ்க் நம்ம அந்த ஸ்டாக் வாங்க போறது இல்ல. ஏனா அவங்களே பிசினஸ் நடத்த முடியாம தான் வெளியில எங்கயோ கடன் வாங்கி நடத்திட்டு இருக்காங்க. பிசினஸ் லாஸா போச்சு அப்படினா அவங்க அந்த கடன் எடுப்பாங்களா இல்ல அந்த ஸ்டாக் வாங்குற நமக்கு प्रॉफिट கொடுப்பாங்களா கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க प्रॉफिट நம்ம நினைச்ச அளவுக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியாது இந்த டெட் டு ஈக்விட்டி ரேஷியோ என்ன அப்படினா அவங்களோட கடன் இருக்குல கடன் இந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்விட்டி விட ಜಾஸ்தியா இருந்துச்சு அப்படினா அந்த கம்பெனி நம்ம கன்சிடரே பண்ணிக்க வேண்டாம் फिफ्थ பாயிண்ட் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த இந்த டம்ஸ் எல்லாம் நாம கண்டிப்பா பாக்கணும் ஒரு ஸ்டாக் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அது எப்படி பார்த்து ஃபில்டர் பண்றது அப்படிங்கறத மறுபடியும் சேம் இதே ஸ்கிரீனர்ல நான் வந்து உங்களுக்கு एक्सप्लेனேஷன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ இந்த பேஜ் ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட இருக்கு இங்க எடிட் காலம்ஸ் போங்க எடிட் காலம் போயிடு கொஞ்சம் கீழ வாங்கலாம் இங்க பாருங்க மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் பத்தி நான் சொன்னேன் இல்லையா அத நான் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஆல்ரெடி சோ டெட் டு ஈக்விட்டி அத பார்க்கணும் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி நான் சொன்னேன் அத பார்க்கணும் அவங்க எவ்வளவு கடன் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத பாக்கணும் டெட் சேல்ஸ் growth பாக்கணும் profit growth பாக்கணும் இதெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் பிரைஸ் டு ஃப்ரீ cash flow ஓகேங்க சோ இதெல்லாம் நம்ம இப்ப pledged percentage அது பாக்கணும் இங்க இருக்குது சோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு டம்ஸ் இப்ப நான் சேவ் காலம்ஸ் கொடுத்துறேன் இப்ப பாருங்க ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் அதனுடைய PE ரேஷியோ என்ன மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் என்ன அந்த quarterly profit and sales எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி எல்ல debt to equity ratio இருக்கு எல்லாமே இருக்கு இங்க பாருங்க இப்போ tata motors பாருங்க debt to equity ratio நான் என்ன சொன்னேன் below 1 இருந்ததுன்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ணனும்னு சொன்னேன் இவங்க 1 தான் இருக்கு இப்போ அடுத்
ஃபிஃப்டீன் மேலே இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் பாருங்கள் ஃபிஃப்டின் கீழே இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க வேண்டாம் சேல்ஸ் க்ரோத் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பாருங்க பர்சன்டேஜ் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்து தான் நம்ம ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு ஸ்டாக் ஒரு பெஸ்ட்டான ஸ்டாக்கை எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அனலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் இது உடனே நடக்க போகிற விஷயம் கிடையாது இது நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் சீரீஸில் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்த டேர்ம்ஸ் ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் இருக்குது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கான பதில் கிடைக்கும் இல்லை இன்னும் வேறு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா அதை பற்றி நீங்கள் வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடும்போது அதை ஆட் பண்ணி நான் உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாகவே சொல்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் யுவர் ஆனி இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் நான் போட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் அதை போய் பார்க்கலாம் அண்ட் ஃப்ரீடம் ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் என்ன ஃப்ரீடம் ஆப்பில் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிவிடுறேன் நம்ம சேனலுடைய பயோவில் ஃப்ரீடம் ஆப்பினுடைய லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த ஷேர் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இதை பற்றி நீங்கள் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க இப்போ சொன்ன டேர்ம்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இன்னும் நிறைய இன்டெப்த்தாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு கொஞ்சம் மேலோட்டமாக தான் என்னால் சொல்ல முடியும் இன்டெப்த்தாக அப்படிங்கிறது அது ஒரு ஓஷன் கடல் மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்டினுடைய கோர்ஸ் மட்டும் பணம் கொடுத்து வாங்கி படிச்சுக்கலாம் லைஃப் டைம் ஃப்ரீ தான் அது ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பற்றி கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவான அந்த கோர்ஸுடைய லிங்க் இருக்குல்ல அதையும் வீடியோனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனை நான் போட சொல்கிறேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த கோர்ஸை வாங்கி படிச்சுக்கலாம் ஸோ ஃப்ரீடம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள்